Hey, una de las cosas muy difíciles para un hispanohablante aprender en inglés son las contracciones. Sin embargo, es esencial entender cómo contraer para poder entender las contracciones que utilizamos los nativos, que por supuesto las utilizamos siempre en conversación. En el vídeo de hoy vas a aprender todas las contracciones que existen en la lengua inglesa, algo fundamental para hablar con fluidez y poder entender como un nativo. ¿Qué es una contracción? Es simplemente una versión nueva de dos palabras juntos o incluso tres palabras, que eso lo veremos al final del vídeo de cómo incluso hacemos dobles contracciones. No te preocupes, que solo hay dos de ellos. Para identificar las contracciones tienes que buscar una coma flotando en el aire, que se llama apóstrofo, algo muy común en la lengua inglesa. El apóstrofo sustituye una letra o más de una letra donde nosotros hemos juntado las dos palabras o simplemente hemos quitado alguna letra de una palabra. Vamos a empezar con lo más básico, que es el verbo to be, el verbo ser o estar. Casi siempre está contraído cuando se puede. Empezamos con yo soy. I am. O cuando contraemos, quitamos la a y hacemos I'm. Juntamos bien los labios cada vez que hay una M en inglés, aunque esté al final de una palabra. I'm happy. Estoy feliz. Tú eres. You are. You are. Vamos a quitar la A y ponemos el apóstrofo y se queda en yo. Yo. La O larga. Yo. He is. Él es. He's. She is, ella es, o ella está, she's. It is, una cosa es, o una cosa está, it's. It's. ¿Veis donde estoy sustituyendo las vocales por el apóstrofo? Me quito la i de la palabra is. Ahora vamos con las plurales. We are, quitamos la a de nuevo, y decimos en lugar de we are, we are. We are. Y ellos son o ellos están. They are, que se queda en there. There. Una e más una schwa. There. Si te está gustando este vídeo, me podrías hacer un super favor y darle al like aquí abajo y suscríbete al canal y dale a la campanita para que sepas exactamente cuando publico nuevos vídeos. Y si quieres ser ya súper, súper generoso, podrías poner un comentario abajo. Los leo todos, no los contesto a todos, pero los leo todos, porque son muchas a veces en muchos, muchos vídeos. Y estoy súper, súper agradecido cuando veo un comentario que realmente uh, puedo contestar con algo de información sobre los vídeos. Siempre lo contesto. Así que es una forma de apoyar este canal y apoyar el trabajo que, que estamos haciendo. Muchas gracias. Bien, ese es el verbo to be. Podemos hacerlo en negativo de dos formas. Por ejemplo, I am not. Solo podemos hacer esto de una forma. I'm not. Dejamos el adverbio de negación not suelto y contraemos I con am. I'm not. En la segunda persona, you are, podemos hacer lo mismo. You're not. Dejamos el adverbio not suelto o podemos contraer el verbo to be, el verbo ser o estar, con el adverbio negación y dejar you suelto y decir you aren't, o you're not, o you aren't. La verdad que da igual como lo haces, es exactamente igual para nosotros la comprensión y 50-50, yo no sé cuál es el más común. Podemos hacer exactamente lo mismo con he is, she is, o it is. Podemos decir He's not, she's not, it's not. O podemos decir, he isn't, she isn't, it isn't. Como quieras. Y los plurales. We are, podemos decir, we are not. O podemos decir, we aren't. Podemos decir, they're not. O they aren't. Ok, eso es el verbo to be contraído. Claro estar, podemos contraer el verbo to be con cualquier otra palabra. Si queremos decir dónde está la estación, pues en lugar de decir where is the station, podemos decir 
where's the station, que es lo que normalmente diríamos en conversación. O podemos decir, ese es mi hermano, pues ese es lo vamos a contraer. En lugar de decir, that is my brother, vamos a decir, that's my brother. Mucho más fácil, mucho más rápido. Cuidado con esto, porque no lo hacemos siempre. Por ejemplo, con los plurales, si queremos decir, la gente es feliz, por ejemplo, <ríe> sería people are happy, no contraemos are con cualquier palabra como is. No decimos people are happy o people are happy. Decimos people are happy. People are. Hacemos un linking ahí entre la L y el are, pero no está contraído, no está juntos. En interrogativo no se puede contraer. Simplemente ponemos el auxiliar delante del sujeto y decimos am I Are you sad? Y así. Así que no tenemos que preocuparnos por las contracciones. Vamos al siguiente. Bien, un verbo modal muy común que contraemos es el futuro, que es la palabra will. Pronunciando la L oscura al final. Will. O, o, subiendo la lengua más atrás y tocando los dientes superiores con la punta de la lengua. Will. Will. Bien, vamos a contraerlo con todos los pronombres para empezar. I will go, yo iré, sería I'll go. You will go, tú irás. You'll go. He will go, él irá. He'll go. She will go, ella irá. She'll go. It will go. Una cosa irá. It'll go. Si te cuesta esa contracción, piensa en la palabra pequeño o poco. Little, le quitas la L. It'll. It'll go. Nosotros iremos. We will go. We'll go. Ellos irán. They will go. They'll go. Ok, ya sabes, con el futuro cambia el verbo, pon cualquier verbo y ya lo tienes en futuro, en el futuro simple. No solo contraemos will con los pronombres, sino con casi cualquier palabra. Como por ejemplo, Martín estará aquí mañana. Marti Ma <ríe> Martín will be here tomorrow. O Martín will be here tomorrow. Esto lo hacemos siempre que se puede. Por ejemplo, si la palabra ya termina en L, es un poco difícil meter otra doble L después. Por ejemplo, the pencil will be, the pencil... Ya me cuesta un poco el trabajo, así que decimos the pencil will be. Bien, otro verbo modal es eh, condicional, que es would. Would, pronunciado exactamente igual que madera. Would, would. La contracción de would lo que hacemos es quitamos toda la palabra, palabra, <ríe> toda la palabra, <ríe> menos la de al final. Would, ¿vale? Esto es la ia que hay en los verbos. I would buy, yo compraría. ¿Vale? En lugar de I would buy, vamos a decir I'd, I'd, I'd buy. ¿Ok? A ti te gustaría. You'd like. Él vendría. He'd come. Ella compraría. She'd buy. Fíjate que es un she'd buy. Eso ayudaría. It'd help. It'd help. Nosotros iríamos. We'd go. Ellos comerían. They'd eat. O enlazamos they'd eat. También podemos contraer el condicional con casi cualquier palabra si físicamente no es tan difícil hacerlo. Como por ejemplo, el perro iría. The dogged go. The dogged go. Que no se te olvida poner el apóstrofo, esa coma, ahí en alto, donde estaba el resto de la palabra. The dog would go. La casa se vendería. The house would sell. The house would sell. The house would sell. Bien, pasamos ahora al verbo tener o también ese verbo haber o incluso ese verbo tomar. Y ese es el verbo have. En tercera persona es has y en pasado es had. Todos tienen sus contracciones. Empezamos con have, que utilizamos en la primera persona. Hacemoslo con los pronombres. Al final, esta palabra, quitamos la H y la A y dejamos la VE. Que la VE es 
v, v. Y si estás familiarizado con el resto de mis vídeos, sabrás que la F es la hermana de la V, pero sin voz. Así que en conversación, esta V se queda un poco desonorizada muchas veces y suena un poco como una F. Entonces, I have a pen. Yo tengo un bolígrafo. Podemos decir, I've a pen. Cuando ese verbo tenés, solemos meter la palabra got. I've got, I've, f. I've got a pen. I've got a pen. La palabra que más suena en el verbo tener es got. Si no lo contraemos, no metemos got. Decimos, I have a pen, que es otra forma de hacerlo. También podría ser el verbo haber. Yo he visto, sería I've seen. I've seen, yo he visto. O tú has llegado. You've arrived. You have arrived. You've arrived. You've, pon una F. You've arrived. Y así enlazas una F con un poco de voz si quieres. You've arrived. En la tercera persona, have, es decir, tener, o haber, o tomar, es has. Así que la contracción es quitando la H y la A y nos quedamos solo con la S. Así que puede ser también el verbo ser o estar, dependiendo de lo que viene después, identificamos gramaticalmente lo que estamos diciendo. Entonces, si ponemos un participio de un verbo, es porque es el presente imperfecto. Él ha bebido. He has drunk. O he's drunk all the water. Él ha bebido todo el agua. He's drunk all the water. Ella ha roto la televisión. She's... She has, she's broken the television. She's broken the television. Y en los plurales volvemos a contraer have, quitando la H y la A, dejándolo como una F con un poco de voz. For example, nosotros hemos venido. Nosotros hemos venido, we have come, o we've come. We've come. Ellos se han ido. They have gone, o they've gone. They've gone. Si ponemos have en el negativo, simplemente hacemos, en lugar de decir yo he venido, I've come, decimos I haven't come. Contraemos have con not juntos esas dos palabras, quitamos la o de not y ponemos nuestro amigo el apóstrofo. I haven't come, no he venido. Y algo que es muy común es contraer have como el verbo haber después de los verbos modales. Verbos modales como pueden ser debería. O sea, tú deberías ir, you should go, pero si yo quiero decir eso en pasado sería, tú deberías haber ido, metiendo el verbo haber. Entonces, you should have gone. Pero voy a contraer have con should y se va a quedar en solamente como una F o una V. You should have gone. You should have gone. Deberías haber ido. You should have gone. O él debería haber perdido el autobús. He must have missed the bus. Voy a contraer have con must. He must have. He must have. He must have missed the bus. Super, super común esto. O yo habría ido. I would have gone. I would have gone. I would have gone. También podemos utilizar have in pasado, que sería had. Y la contracción de had es quitando todas las letras, dejando solamente la de, igual que el condicional would. Entonces, esto lo utilizamos para el pasado perfecto. Yo había visto la película. I had seen the film. O I'd seen the film. Pero no solemos utilizarlo para el pasado del verbo tener. Decir... Yo tenía una bicicleta, pues I had a bicycle. No solemos decir I'd a bicycle, sino I had. Bien, vamos a ver un poquito lo que son las contracciones negativas. Ya hemos visto el haven't y también hemos visto el verbo to be, cómo se contrae. También está el presente simple. I do not go to the park. Yo no voy al parque. Pues podemos contraer do not go. Y simplemente cuando contraemos not, quitamos la o, ponemos el apóstrofo arriba y decimos don't. Don't. I will not go. No iré. 
I won't go. I won't go. Procura que es O, oh, won't go. No pude ir. I could not go. I couldn't go. I couldn't go. No fui a la fiesta. I did not go to the party. I didn't go to the party. I didn't go to the party. Otra contracción que es súper común es, seguro que lo has visto, que es let's. Let's, que es vamos. So let's go. Vámonos. Let's have lunch. Gomemos. Let's watch a film. Vamos a ver una película. Yo me imagino que esto es let más us. Deja a nosotros. Permítanos hacer algo. Pero hoy en día nunca se descontrae. Siempre es let's. Ok, como te prometí, te voy a enseñar las dos dobles contracciones que tenemos en inglés. La primera es I will have, que es yo habré, porque es el futuro del verbo haber, con will. I will have. Entonces, have sabemos que quitamos la H y la A, y will sabemos que quitamos la W y la I. Entonces es I love, yo habré. Yo habré terminado a las seis. I love finished. At six o'clock. I love. I love. I love finished. At six o'clock. Es muy común. Y la otra es I would have. Bueno, estoy diciendo yo. Podría ser tú. Vamos a decir tú. You would have. Tú habrías. Esto es el futuro perfecto. Tú habrías. Por ejemplo, tú habrías hecho lo mismo. You would have done the same. You'd have done the same. You'd have done the same. También muy, muy común. Hay una palabra que también es una contracción que quizás has oído, que es ain't. Ain't. Gramaticalmente no está muy bien visto esta palabra y os voy a explicar rápidamente qué es. Es la contracción negativa del verbo ser o estar en presente. Es decir, yo no estoy o yo no soy. I ain't. Tú no eres o no estás. You ain't. Él no es, ella no es, una cosa no es, he ain't, she ain't, it ain't, nosotros no estamos, we ain't, vosotros no estáis, you ain't, y ellos no son, they ain't. Puede ser verbo ser o verbo estar. No aconsejo el uso de esta contracción, está reservada para un tipo de, de diálogo muy, muy informal, muy un poco de la, de la calle. Se escucha mucho en canciones, pero bueno, ya sabéis lo que es este ain't si lo ves por ahí. Ahora te voy a recomendar como el siguiente vídeo estas tres palabras muy nativas que juntamos. Es otro tipo de contracción. Es súper común y te recomiendo muchísimo que aprendas esta forma de expresarte, que es el verbo querer, es el, el futuro con going to, y es el verbo, uh, la obligación, yo tengo que hacer algo. Todo eso es, hacemos contracciones que son un poco irregulares, pero muy, muy comunes. Así que te dejo este enlace y hasta la próxima.